Tragedia della strada accoglie al volturno l'imprenditore Stefano Patriciello ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto sul posto il fratello, l'europarlamentare Aldo Patriciello. Grave un collaboratore che ora è ricoverato al Neuromed di Pozzilli, cordoglio dalla politica. Si torna a zero contagi in Molise dai 146 tamponi processati nelle ultime ore. Non è stato registrato alcun caso. Il virus è in 12 comuni della regione adesso. Fibrillazioni in maggioranza. Il presidente della regione Toma apre ai dissidenti disponibili ad ascoltare le loro richieste. Centro Covid, Giustini insiste e scrive al governatore «L'unico piano valido è il mio». Molise manda a casa i lavoratori interinali per non assumerli a tempo indeterminato e in 50 si rivolgono a dei legali per vedere riconosciuti i loro diritti. La denuncia dei sindacati hanno già provveduto a sostituirli. Movida sotto la lente delle forze dell'ordine. A Esernia il questore predispone pattuglie nel centro storico. A Termoli due denunce per droga. Infine lo sport il calcio e il DS del Campobasso De Angelis tratta con i bomber Cogliati e Alessandro. Più facile trattenere la punta di Monza. Bentrovati a tutti voi, nuova edizione del Tg di Teleregione, in apertura la tragedia della strada che si è consumata questa mattina in territorio di Colli al Volturno sulla statale 158, ha perso la vita l'imprenditore venafrano Stefano Patriciello, fratello dell'europarlamentare Aldo Patriciello che era sul posto eh, questa mattina, i rilievi sono stati affidati ai carabinieri, l'imprenditore è stato investito, ferito gravemente anche un collaboratore dell'azienda e si sta ricostruendo nel dettaglio quanto ha Caduto. Intanto sentiamo il servizio di Nicola De Santis. Gravissimo incidente questa mattina sulla provinciale 158 all'altezza del trentesimo chilometro. Una Fiat Punto condotta da un anziano della zona ha travolto e ucciso Stefano Patriciello, imprenditore benafrano di 62 anni. Gravemente ferito anche un dipendente del 1974, trasferito al Veneziale con un importante trauma cranico e con la caviglia fratturata. Il gruppo Patricello stava asfaltando la carreggiata col cantiere regolato da un semaforo. L'anziano, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia contraria al senso di marcia, travolgendo i due uomini. L'utilitaria ha poi terminato la sua corsa contro un mezzo pesante fermo sul cantiere ed ha preso fuoco nella parte anteriore. Stefano Patriciello è morto sul colpo. Il personale di Isernia Soccorso è invece provveduto al trasporto del ferito al veneziale. Sotto shock, il conducente della Fiat Punto che è stato interrogato sul posto prima di essere accompagnato in ospedale. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ANAS e le ambulanze del 118. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria. Distrutta dal dolore la famiglia della vittima che ha raggiunto il trentesimo chilometro della provinciale 158 subito dopo l'incidente. Presente sul posto anche l'europarlamentare Aldo Patricello, fratello di Stefano, rimasto per lungo tempo in silenzio nel tentativo di capire come si sia potuta consumare una simile tragedia. Attoniti gli operai che stavano lavorando all'interno del cantiere e che hanno assistito impotenti a tutta la scena. Il sindaco di Colli, Emilio Incollingo, Dopo aver parlato con i carabinieri ha voluto incontrare i familiari della vittima per portar loro conforto. Per il momento il magistrato di turno ha effettuato solo la ricognizione cadaverica in attesa di stabilire l'eventuale autopsia, anche se la dinamica dell'incidente sembra ormai chiara. E l'altra persona rimasta ferita, si tratta di un uomo di 46 anni, come detto collaboratore dell'azienda di Stefano Patriciello, dopo un primo ricovero al Veneziale di Serni è stato trasferito al Neuromed di Pozzilli, ha ferite gravi, è in prognosi riservata e non è ancora fuori pericolo. E da più parti arrivano messaggi di vicinanza alla famiglia Patriciello per questo gravissimo lutto improvviso che è arrivato dopo questa tragedia. Eh, C'è su Facebook il messaggio del sindaco di Venafro Alfredo Ricci, Stefano, persona gioviale la cui scomparsa colpisce l'intera comunità. Sembra incredibile ciò che è accaduto, voglio ricordare l'uomo con quel rapporto speciale e complice che aveva con i figli, alla moglie, a loro, ai ragazzi, ai parenti 
parenti, tutti, la vicinanza quindi del primo cittadino di Venafro. E poi le parole del senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Ortis, è con enorme dispiacere che ho appreso della prematura e tragica scomparsa di Stefano Patriciello, noto imprenditore molisano, intendo partecipare il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza all'onorevole Aldo Patriciello, all'assessore Cotugno e a tutta la famiglia. E poi c'è il gruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle che si associa al dolore dei familiari per la scomparsa tragica e prematura di Stefano Patriciello, noto imprenditore molisano. Il messaggio va al fratello Aldo, al cognato Vincenzo Cotugno e a tutta la famiglia. Il sindaco di Termoli, nonché presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha rivolto le condoglianze all'europarlamentare Patriciello, all'assessore regionale Cotugno, a nome delle amministrazioni comunale appunto, e provinciale. Poi ci sono le parole di vicinanza anche da parte del vicepresidente dell'API Molise, Antonio Colarusso, e dell'associazione Ance Molise con Danilo Martino che a nome di tutti gli associati appunto, ha espresso il proprio cordoglio così come l'API Molise per eh, la eh, scomparsa di Stefano Patriciello. Ed ora parliamo dell'emergenza sanitaria in corso, quella di oggi è stata una giornata da zero contagi, 146 tamponi processati, il virus è in 12 comuni del Molise, sentiamo. Si attenua di nuovo l'emergenza sanitaria in Molise. Quella appena trascorsa è stata una giornata senza alcun contagio da coronavirus. Lo si evince dagli ultimi test effettuati dall'ASREM, 146 tamponi processati e nessun positivo. I casi attuali sono 43, mentre in ospedale si registrano sempre due pazienti Covid. Sono entrambi nel reparto di malattie infettive del Cardarelli e si tratta di due persone della provincia di Campobasso. I positivi isolati restano 45 mentre i soggetti in quarantena 57. Il virus è in 12 comuni del Molise. Nel capoluogo la cifra più alta 28 segue Isernia con 3. Termoli e Cerce Maggiore ne hanno 2. Per gli altri comuni della provincia di Campobasso un caso a Oratino, Riccia, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo, Porto Cannone e Campomarino. In provincia di Isernia oltre ai tre contagi del capoluogo Pentro un caso a Macchia Godena e uno a Belmonte del Sannio. Ed ora la politica con le fibrillazioni all'interno della maggioranza di centrodestra. Il presidente Toma apre ai dissidenti, sono disponibili ad ascoltare le loro richieste e sul centro Covid il commissario d'Acta Giustini eh, continua a scrivere al governatore l'unico piano valido è il mio, le parole del generale. Per Luigi Boragine. Continua il braccio di ferro tra il presidente della regione e la maggioranza di centrodestra. Le prossime ore saranno decisive. Intanto Toma apre ai dissidenti. Presidente Toma, quante possibilità ha la maggioranza di ricompattarsi? Beh, le possibilità che la maggioranza darà a se stessa. Io penso che ha il 100% delle possibilità. Poi bisogna sfruttarle. Senta, in questo momento particolare, lei alla sua maggioranza cosa chiede? Un momento particolare, ci sono tante situazioni complicate da gestire, quindi... Bah, io posso chiedere soltanto una cosa importantissima, cioè unità, compattezza e mi aspetto di capire le richieste della mia maggioranza sulle quali ho dato un'apertura a 360 gradi. Senta, ma è necessario un confronto vis-à-vis -vis per chiarirsi, guardarsi negli occhi? Eh, vedremo, io in genere preferisco sempre i confronti guardandoci negli occhi, non mi piace parlare per terze persone e quindi sono disponibile. La mia disponibilità è ampia, ma sono convinto che eh, la mia maggioranza eh, capirà questa disponibilità e andremo ad un, ad un confronto pacifico e tranquillo. Altro argomento caldo è il Covid Hospital. Stamattina sulla scrivania del governatore è giunta una missiva del commissario d'Acta Angelo Giustini nella quale il generale mette nero su bianco che l'unico piano valido è quello che individua nel Vietri il centro per curare pazienti affetti da coronavirus. Chiariamo che il piano non l'ho redatto io e questo è un equivoco che vorrei chiarire una volta per tutte. Il piano non l'ha redatto il Presidente della Regione, 
Il Presidente della Regione ritiene che ci sono allo stato attuale due piani, uno trasmesso dal Commissario ad acta Giustini sulla piattaforma appositamente costituita, istituita e poi c'è un piano che è stato redatto dal subcommissario dal direttore generale dell'ASREM, direttore sanitario dell'ASREM, dalla direzione della salute e dall'architetto eh, istruttore, eh, riporta cinque firme se non sbaglio. Io ho semplicemente eh, girato al Ministero, quindi notiziato e trasmesso al Ministero, il piano che è arrivato sulla mia scrivania. So che la direzione della salute, non l'ho fatto io, perché non, non, non è una questione che, che fa il Presidente, so che la Direzione della Salute il giorno 18, io ho trasmesso eh, il piano che mi è pervenuto sulla scrivania il giorno 17, il Commissario mi pare che ha trasmesso il suo attraverso eh, la piattaforma appositamente eh, istituita il 16, io eh, so da notizie che ho ricevuto, eh, di cui ho avuto anche riscontro, che il 18 la Direzione della Salute ha trasmesso con la stessa piattaforma il piano eh, ex hospice Cardarelli, chiamiamolo così. Mi è pervenuta anche una missiva del generale Giustini che dice che l'unico piano valido è suo e che perché il piano del 18 sarebbe in ritardo. In realtà non è proprio così in quanto il piano sarebbe dovuto, avrebbe dovuto pervenire al Ministero eh, entro il 18, cioè entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 19 maggio 2020 numero 34. Quindi il trentesimo giorno scadeva il 18. Suppongo per un mero errore di calcolo la circolare ministeriale abbia indicato il 17, ma i termini, a meno che non può darsi pure che abbiamo dimenticato come si, co si contano i termini giuridici, scadeva il 18. Se, se è solo questa la, la motivazione di una validità di un piano, è una motivazione vacua che non, non esiste. Infine le risorse per sostenere le imprese molisane. Toma annuncia nuovi bandi e lancia una stoccata al governo Conte. Abbiamo eh, individuato ulteriori risorse, eh, non meno di 10 milioni di euro da mandare sul territorio a contributo e circa 5 milioni di euro, non meno di 5 milioni di euro da attivare attraverso prestiti FIM Molise. Io spero di fare di più, però attenzione, noi siamo complementari rispetto all'azione di governo, i soldi di governo, del governo ancora non arrivano, noi dovremmo essere complementari, non sostitutivi del governo. Sul fronte Covid c'è una nuova ordinanza proprio firmata dal Presidente della Regione Donato Toma. Riaprono le sale gioco, i centri benessere, le strutture socioculturali. La prossima tappa sarà rivolta allo sport. Cristina Niro. La Regione ha aggiornato le linee guida sulle riaperture delle attività economiche, produttive e ricreative del Molise. La novità sostanziale consiste nella riapertura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ma riaprono anche le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e discoteche. L'ordinanza è la numero 36 del 21 giugno, con cui il Governatore Donato Toma ha previsto ulteriori misure diversificate per le varie attività e appunto ha disposto le nuove riaperture. Le linee guida contemplano gli indirizzi per per i singoli settori di attività e in particolare ristorazione, cerimonie comprese, attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge, attività ricettive, servizi alla persona, acconciatori, estetisti e tatuatori, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, quindi mercati e mercatini degli hobbisti, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere locali, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna, guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, sale scommesse e infine discoteche. Tutte le indicazioni riportate 
Nelle singole scade tematiche prevedono integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Al riguardo, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo che deriva dal loro utilizzo sbagliato, la Regione raccomanda di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani sia per clienti sia per i lavoratori. L'ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà in vigore fino al 31 luglio. Ancora chiusi i centri dove si svolgono attività sportive da contatto, ma anche al riguardo il governatore Toma ha ammesso che è in lavorazione una nuova ordinanza che dunque potrebbe ripristinare le attività sportive di questo genere. Molise Acque, società in house della regione, ha mandato a casa 50 lavoratori che avevano maturato eh, tutti i criteri per essere stabilizzati. I sindacati sono sul piede di guerra, pronte azioni legali, nel frattempo l'azienda ne ha assunti altri. 50 interinali della Molise Acque a casa da un giorno all'altro dopo anni di lavoro. Parliamo di 50 interinali vincitori di concorso nel 2018 e formati con risorse provenienti da fondi europei. I sindacati chiedevano l'assunzione a tempo indeterminato, la stabilizzazione sfruttando il decreto dignità. Soluzione non praticabile per i vertici di Molise Acque, contraria anche ad una contrattazione a termine. Lo stato dell'arte è drammatico perché Molise Acque a pare abbia assunto da oggi altro personale, non più quello che è stato sempre assunto da circa dieci anni a questa parte, sol perché era arrivato al punto che eh, avrebbe dovuto assumere questo personale che ha sempre assunto da circa dieci anni a tempo indeterminato e quindi per evitare questa assunzione a tempo indeterminato a, eh, ci aveva sottoposto un accordo che avremmo dovuto firmare come sindacato nel quale si diceva che questo personale non, eh, non si doveva computare tutto il periodo pregresso quindi era per noi un accordo eh, eh, sicuramente non regolare dannoso per i lavoratori. Al vertice della partecipata c'è Giuseppe Santone, uomo di fiducia del governatore Toma. Per il momento il presidente di Molisiacque preferisce non rilasciare dichiarazioni. I dissidenti del governatore, in particolare di Lucente e Micone, sono sul piede di guerra e chiedono la testa di Santone, agguerriti anche i sindacati che sosterranno i lavoratori nel caso in cui la vicenda dovesse finire in un'aula di tribunale. Noi protestiamo fortemente perché questi lavoratori hanno maturato il requisito ai sensi dell'articolo 19,2 del decreto dignità di essere assunti a tempo indeterminato e quindi l'azienda qualsiasi cosa fa la fa contro i lavoratori e anche contro la legge. E si parlava di azioni legali, ebbene 50 lavoratori che per decenni hanno lavorato per Molise Acque si sono affidati agli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Pierpaolo Passarelli eh, per tutelare i loro diritti e hanno diffidato l'azienda all'immediato loro reintegro dicendosi stanchi di essere presi in giro. I legali dello studio Iacovino hanno già predisposto questa diffida che è volta all'immediata riassunzione dei 50 eh, operatori che peraltro avevano maturato il diritto all'assunzione in virtù del superamento di un eh, concorso pubblico che avevano sostenuto e che era finalizzato all'assunzione per 36 mesi e poi alla definitiva stabilizzazione. Gli avvocati chiederanno inoltre la trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ehm, i lavoratori hanno dato altresì mandato per valutare ogni eventuale responsabilità contabile, erariale e di carattere penale in capo all'azienda Molise Acque. La cronaca, esibivano falsi titoli per scalare le graduatorie della pubblica amministrazione, i carabinieri di Campobasso e Mirabello hanno denunciato due casertani. 
I carabinieri della stazione di Campobasso in collaborazione con i colleghi di Mirabello hanno denunciato alla procura una donna casertana responsabile di aver dichiarato falsi titoli e prodotto falsa documentazione al fine di scalare le graduatorie regionali per l'assegnazione di incarico a tempo determinato come collaboratrice scolastica. L'indagine è nata dopo la segnalazione del dirigente scolastico di un istituto della provincia nella quale la donna aveva prestato servizio per un breve periodo. Segnalazione che evidenziava alcune anomalie a livello contributivo a carico della donna e che quindi ha suggerito agli investigatori di approfondire la sua storia lavorativa. È emerso quindi un particolare contratto della durata di circa quattro anni, non correttamente registrato, che le aveva permesso di scalare la graduatoria provinciale e aggiudicarsi il posto di lavoro. Circostanza che ha aperto ai militari un nuovo scenario e cioè il coinvolgimento nella faccenda di una persona che avrebbe fornito il falso contratto alla collaboratrice. Infatti dopo una serie di accertamenti finalizzati a trovare la documentazione relativa all'anomalo contratto e di conseguenti pagamenti, l'amministratore dell'istituto paritario casertano che lo aveva rilasciato non ha esibito gli attestati richiesti dalle forze dell'ordine. Quindi l'indagine, condotta anche con il sostegno dell'ufficio scolastico regionale del Molise, ha evidenziato un'altra irregolarità relativa questa volta al titolo di studio della collaboratrice, che finiva per avvalorare le ipotesi degli investigatori. Questi ultimi, pertanto, hanno denunciato la donna per i reati di truffa e falsità materiale in atto pubblico, illecito contestato anche all'amministratore dell'istituto paritario che aveva rilasciato il contratto irregolare oltre al reato di favoreggiamento reale. Parliamo ora dei controlli serrati da parte delle forze dell'ordine per il fenomeno della cosiddetta movida. Eh, nello scorso fine settimana la questura di Isernia ha Uh, su ordine del questore Pellicone è provveduto a uno spiegamento di uomini importante uh, nella zona antica di Isernia, squadra mobile, volanti, polizia amministrativa, polizia scientifica e ancora la stradale anche con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Pescara nella fascia Oraria di maggiore affluenza, cioè tra le 23 e l'una erano presenti circa 500 persone nella zona e così come è disposto dal questore i servizi di polizia si sono concentrati nel verificare l'esatto adempimento delle norme relative alla somministrazione di bevande alcoliche con particolare attenzione ai minorenni. La squadra mobile eh, ha proceduto al controllo in vari punti della zona di 20 giovanissimi. La cittadinanza tuttavia richiede eh, maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne del sabato quando l'affluenza è ancora maggiore rispetto al venerdì e sempre a Esernia nell'ambito dei servizi che sono stati predisposti dall'arma dei carabinieri che è stata impiegata nell'ultimo fine settimana con 12 pattuglie tra il centro eh, cittadino e le maggiori strade eh, della zona dell'Interland i militari del radiomobile hanno sorpreso un giovane alla guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica eh, era completamente ubriaco, è stato fermato, sottoposto al test con l'etilometro e poi denunciato alla Procura della Repubblica. E sempre per quanto riguarda i controlli del weekend andiamo a Termoli e anche qui in campo la polizia eh, che ha provveduto a denunciare due persone per reati relativi allo spaccio di stupefacenti eh, in particolare sono stati denunciati una donna originaria della cittadina adriatica già gravata da diversi precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga e mh, la stessa persona peraltro è stata trovata in possesso di 10 grammi di marijuana suddivisa in dosi e eh, denuncia anche per, eh, altri, per un altro giovane del posto. Cambio al vertice del comando regionale del Molise della Guardia di Finanza questa mattina presso la caserma intitolata al finanziere Antonio Zara ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante regionale tra il generale di brigata Maurizio Limpido e il generale di brigata Salvatore Refolo che è il subentrante all'evento che si è svolto alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale eh, il 
generale di corpo d'armata Ignazio Gibilaro hanno partecipato gli ufficiali del comando regionale, una rappresentanza di militari in servizio alla sede di Campobasso e in congedo dell'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia, nonché eh, dell'organismo di rappresentanza militare. Il generale Limpido che assumerà l'incarico di capo di Stato Maggiore del Centro Sportivo del Corpo con sede a Castelporziano ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale e arriva quindi al suo posto il generale Refolo che eh, proviene dal comando regionale della Puglia. C'è stato un cambio al vertice anche al comando provinciale di Campobasso dei Vigili del Fuoco, eh, lascia l'ingegnere Maurizio Lucia, eh, che era appunto il direttore regionale, arriva il dirigente generale Santo Rogolino, che attualmente sta svolgendo un incarico presso gli uffici centrali del Ministero dell'Interno a Roma. Un bel gesto di solidarietà da parte dell'Europea 92 che ha donato al comune di Montaquila dei giochi per i bambini. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e all'attività ricreativa propria della sua età. Il gioco è un'attività importantissima perché attraverso questo i bambini imparano il rispetto delle regole, a relazionarsi con con i propri coetanei e per questo eh, la società europea 92 della famiglia Ricci anche alla luce del difficile periodo trascorso per l'emergenza coronavirus ha chiesto l'autorizzazione a donare tre tappeti in erba sintetica tre canestri da basket tre coppie di porte di calcetto per i tre nuclei abitativi del comune di Mon eh, Montaquila eh, quindi eh, Montaquila Centro e le frazioni Masserella Corte e Rocca Ravindola è arrivato subito il ringraziamento da parte del vice sindaco Francesco di Mauro che naturalmente ha accettato la donazione eh, rivolgendo un applauso all'Europea 92 per questo bel gesto. Ed ora torniamo a San Giovanni in Galdo perché a pochissime ore dal lancio della proposta del, delle vacanze a costo zero regalati il Molise sono già tantissime le richieste arrivate. A poche ore dall'annuncio ufficiale del progetto Regalati il Molise, ideato e promosso dall'Associazione Amici del Morrutto assieme all'amministrazione comunale di San Giovanni in Galdo, i promotori hanno già ricevuto centinaia di richieste di adesione sia dall'Italia che dall'estero. Regalati il Molise è il dono di San Giovanni in Galdo, il paese regala vacanze a chi vuole scoprire la regione che il New York Times ha inserito tra le 52 mete del mondo da visitare quest'anno e le richieste sono arrivate ad esempio da Francia, Irlanda, da Polonia, Ucraina, ma anche da tutta l'Italia, Piacenza, Udine, Ferrara, Torino, Firenze, Bologna, Bergamo, Parma, Genova, Padova, Ragusa, Milazzo, Napoli, solo per citarne alcune. Con questo progetto durante l'estate 2020 verranno offerti 40 soggiorni di una settimana ciascuno, tre mesi di luglio e settembre prossimi nelle case del suggestivo borgo antico del paese. Tutto questo in un luogo, il Morrutto, con la meravigliosa piazzetta di San Giovanni in Galdo, dove il tempo si è fermato e l'oggi incontra il passato in perfetta simbiosi. Chi sceglierà di accettare questa scommessa, hanno sottolineato i promotori del progetto, scoprirà un paese con una qualità della vita eccellente, dove tutto è ancora scandito dalla natura che circonda il borgo. Un borgo che si trova tra l'altro in una posizione strategica, a 40 minuti dal mare e dalla montagna, a due ore da Roma e da Napoli. Nessun contributo economico è previsto, la comunità locale mette a disposizione tre abitazioni e gli ospiti non dovranno preoccuparsi di nulla se non di andare alla scoperta delle bellezze del Molise, della sua storia e della sua enogastronomia. Per partecipare basta non essere residenti in regione e non avere case e parenti in Molise. Bisognerà indicare anche le motivazioni alla base della decisione di voler scoprire questo bellissimo Molise. Il segretario nazionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, Attilio Carelli, ha incontrato il consigliere comunale e provinciale di Isernia, Mario Antonelli, e gli attivisti Lello Castaldi e Roberto Pinelli. Dopo l'ok ok del coordinatore regionale Giovanni Musacchio, è stato nominato segretario provinciale del partito eh, per quanto riguarda la zona di Isernia, Roberto Pinelli. Abbiamo scelto lui perché è bandiera di coerenza, ha detto Musacchio, e questa decisione è, stata, eh, è arrivata 
dopo un accordo col segretario nazionale Carelli, il coordinatore Sud Italia, Arcangelo De Capua. Sono molto soddisfatto dell'incontro, ha detto Mario Antonelli. Ho sempre sentito il movimento sociale come la mia casa. Ci aspetta un futuro molto impegnativo e la tradizione e i valori che rappresentiamo saranno necessari per migliorare la convivenza civile e il rispetto dei diritti degli individui. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo di martedì 23 giugno. L'alta pressione, seppur di rinforzo, resta ancora defilata da ovest, favorendo l'ingresso di correnti settentrionali con variabilità e con tuttavia rischio pioggia basso o assente. Meglio entro fine giornata con il ritorno a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati, mare mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 17, massima 25 gradi. Isernia 17,27. Termoli 18.30, Venafro 18.31. Solo qualche istante di pausa, non andate via perché tra poco c'è la pagina sportiva. Eccoci di nuovo insieme per parlare di sport, di calcio di Serie D e del Campobasso che sta lavorando sul mercato in questa fase eh, sulle riconferme di Cogliati e Alessandro. Serie D o Lega Pro non fa differenza. Il Campobasso ritiene che lo zoccolo duro della Rosa che in questa stagione ha accarezzato la vittoria del campionato, obiettivo svanito sul campo solo per il sopravvenire della pandemia, debba essere confermato perché è capace di garantire qualità e quantità. I vertici rosso-blu dunque puntano sulla continuità. Del resto non avrebbe senso smantellare un gruppo che ha funzionato e che dopo un inizio lento ha cambiato marcia ed esaltato i tifosi. A prescindere dalla categoria, il difensore Dalmazzi e i centrocampisti Brenci, Candellori e Tengorang hanno trovato l'accordo. De Angelis e Mandragora, rispettivamente DS e DG Del Lupo, lavorano però ad altre conferme importanti e trattano senza soluzione di continuità con Pietro Cogliati e Danilo Alessandro, attaccanti che hanno garantito all'11 di Cudini, a suon di gol e assist, di spiccare il volo. Trattative complicate perché entrambi hanno mercato e sono molte le società, anche di categoria superiore, interessate alle loro prestazioni. Campobasso però ha un appeal forte e questo gioca a favore del club, ma nel contempo sono tante le insidie. La sensazione è che la pista Cogliati sia decisamente più agevole di quella di Alessandro. Le possibilità che l'attaccante di Monza resti in rosso -blu sono al momento del 70%, del 50% invece per il fantasista romano che prende tempo con il Campobasso che tuttavia gli ha fatto sapere di non poter aspettare in eterno. Sulla scrivania del DS ci sono anche i fascicoli di Bontà e Banzan, altri due protagonisti dell'ultima stagione. Con entrambi la trattativa decollerà nelle prossime ore. L'Olimpia Agnonese sta lavorando al dopo Colaizzo, eh, l'ormai ex presidente comunque resterà, ha garantito un importante supporto alla causa Granata, sarà il nostro main sponsor, ha detto il responsabile delle relazioni esterne Giuseppe Di Pietro che ha parlato anche della prossima iscrizione al campionato, ci saremo al 100% ha garantito, gli unici problemi sono legati alle norme sanitarie che attualmente sono inapplicabili per il calcio dilettantistico, nei prossimi giorni la società si riunirà per individuare il nuovo presidente, poi toccherà scegliere l'allenatore e anche naturalmente i calciatori. E a proposito di calciatori e di mercato, sta lavorando su questo anche il Vasto Girardi, dopo aver blindato il difensore e capitano Sergio Ruggeri, il club gialloblu sta trattando con altri calciatori dell'attuale rosa, Mister Farina però ha espresso un desiderio, cioè confermare Giovanni Chiere Mateng, 14 reti nel torneo sospeso a causa del coronavirus. Coronavirus. Il centravanti in questo momento ha molte richieste ma il Vasto Girardi è in corsa per eh, confermarlo, le parti stanno ragionando, eh, ci vorrà comunque del tempo, questa è la sensazione per raggiungere un'intesa che al momento non è scontata, quindi staremo a vedere se il Vasto Girardi riuscirà a mantenere il suo gioiellino in Alto Molise. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.